আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছি তো আজকে একটা নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে কিভাবে ঘরে বসেই ইনস্ট্যান্ট জিলাপি বানানো যায় এখানে কোনো প্রকার কোনো ইস্ট এবং টক দই ছাড়াই আমি এই রেসিপিটি দেখাবো আজকে এটা খুব খেতে যতটা না সুস্বাদু হয়েছে দেখতে খুব ভালো হয়েছে তো চলুন আজকে রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রথমে আমি এখানে এক কাপ চিনি নিয়ে নিচ্ছি সিরার জন্য মেজারমেন্ট কাপে এক কাপ চিনি নিয়েছি সাথে দিব হাফ কাপ পানি এটাকে এখন আমি চুলায় বসিয়ে দিব যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনিটা গলে একটা সুন্দর শিরা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা নাড়তে থাকব এভাবে কতক্ষণ নাড়াচাড়া করে আস্তে আস্তে চিনিটাকে পানির সাথে গুলিয়ে নিতে হবে এখানে আমি কোনো এলাচ ইউজ করিনি আপনারা চাইলে করতে পারেন এভাবে কতক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর এভাবে চেক করে নিব বারবার যখন এক তারের মতো সেটা হয়ে ঘন হয়ে আসবে তখনই চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে এখানে আমার সেটা এক তার হয়ে গেছে এখানে সেটা প্রায় হয়ে এসেছে এখানে আমি একটু লেবুর রস এড করে দেব এখন যেন শেয়াটা দলাপেকে না যায় জমে না যায় শেয়াটা এই জন্য একটু লেবুর রস দিয়ে দেখি একটু নাড়াচাড়া করে একটু ঢেকে রেখে দেবো যেন শেয়াটা ঠান্ডা না হয়ে যায় একটু যেন গরম থাকে এখন আমি ব্যাটার একটা তৈরি করে নেব এখানে আমি নিয়েছি হাফ কাপ ময়দা হাফ কাপ বেসন দুই টেবিল চামচ নিয়েছি এইখানে এখানে আমি বেসন আর ময়দাটা সমপরিমাণ নিয়েছি দুই টেবিল চামচ নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার এখানে আপনার চালেরগুলো দিতে পারেন নিয়েছি বেকিং সোডা স্বাদ মতো লবণ আর নিয়েছি ফুড কালার এটা অপশনাল আপনারা বাদও দিতে পারেন আর নিয়েছি প্রয়োজন মতো পানি তো এখানে আমি প্রথমে ময়দাটা একটু মিক্সিং করে ঢেলে দিলাম ময়দা এবং বেসনটা খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে সব শুকনো উপকরণগুলো একসাথে দিয়ে এগুলো মিশিয়ে নিব দিলাম স্বাদ মতো অল্প একটু লবণ এগুলো এখন একটু ভালো করে শুকনো পকনগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিব এভাবে ভালো করে মিশিয়ে তারপরে দিয়ে দেব এক চা চামচেরও চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে দেব বেকিং সোডা যেটাকে আমরা খাবার সোডাও অনেকে বলে থাকি তারপর আবার একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন অল্প অল্প পানি দিয়ে এটাকে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব পানিটা যার যার আন্তাজ মতো দিয়ে দিবেন এখানে আসলে পরিমাপ করার মতো কিছু নাই এখানে সুন্দর একটা স্মুথ ব্যাটার হবে এটা বেশি পাতলাও না বেশি ঘন না খুব স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি করতে হবে এই এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট জিলাপি ট্রেডিশনাল জিলাপিটা আসলে ব্যাটার করে অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া হয় তো এটা আসলে বেশিক্ষণ রেখে দেওয়া যাবে না সাথে সাথে ভেজে নিতে হবে তো এইভাবে আমি একটা ব্যাটার করে নেব 
তো আমার ব্যাটার প্রায় হয়ে গেছে আমি সাথে একটু ফুড কালার এড করে দিলাম এটা পুরোটাই অপশনাল আপনারা এটা স্কিপ করতে পারেন দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি এটা শুধু কালার ব্যবহার করেছি আমার ব্যাটারটা প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি এরকম একটা সসের বোতল নিয়েছি এখানে আমি ব্যাটারগুলো ঢেলে দেব এখন ভেজে নেওয়ার পালা এখন ফ্রাই প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়েছি এবং তেলটা একটু চেক করার জন্য হাত দিয়ে একটু চেক করে নিলাম যে গরম হয়েছে কি না এখন আমি এভাবে জিলাপির আকারে বানিয়ে নিচ্ছি যদিও আমি কোনো প্রফেশনালিস্ট জিলাপি বানাতে পারি না তো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন এভাবে আসলে দেখে দেখে বুঝে নিতে হবে জিলাপির পেস্টগুলো এরকমই হয়ে থাকে সাধারণত তো আস্তে আস্তে করে এগুলোকে একটু মশমশে করে একটু ভেজে নিতে হবে এভাবে কতক্ষণ একদিন দেওয়ার পরে এটা তেলের উপরে ভেসে উঠেছে তার মানে আমাদের ব্যাটারটা পারফেক্ট আছে এখন এগুলোকে কতক্ষণ ভেজে নিতে হবে আমি সাইডে আরও দুইটা জিলাপি বানিয়ে নিচ্ছি একসাথে খুব বেশি দিতে যাবেন না অল্প অল্প করে ভিজে নেবেন এখন এগুলোকে একটু উল্টে পাল্টিয়ে একটু মশমশা করে একটু ভেজে নেব একটু লালচে করে ভেজে নিয়ে আমি এখন সিরাই দিয়ে দিব জিলাপি কিন্তু সিরাতে বেশিক্ষণ রাখতে হয় না দিয়ে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নামিয়ে নিতে হবে বেশিক্ষণ সিরাই রাখলে দেখা যায় এটা চুপসে যায় মশমশা থাকে না তো একটু মশমশা রাখার জন্য আমাকে বেশিক্ষণ ডুবিয়ে রাখা যাবে না এটাকে সাথে সাথে তুলে ফেলতে হবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টে এ পাল্টে একটু সিরাতে ডুবিয়ে ভাবে করে তারপরে উঠিয়ে ফেলতে হবে এভাবে আমি সবগুলো জিলাপি ভেজে নিয়েছি দেখুন জিলাপি কালারটাও কত সুন্দর এসেছে এভাবে আপনারা ঘরে তৈরি করতে পারবেন হাতে থাকা উপকরণ দিয়েই কোনো এখানে কোনো ইস্ট এবং টক দই ছাড়াই জিলাপি বানানো হয়েছে তা আপনাদের ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারবেন এখন আমি আপনাদেরকে একটা ভেঙে দেখাবো এটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে এবং রসালোও হয়েছে দেখুন এটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে এটা কিন্তু যথেষ্ট রসালো আছে 
जो खावा खावा तक बोझा जाए आज के पर्यत सबाई भलो थकबें आल्ला